ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പാർട്ട് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ പാർട്ട് ടു ഇംഗ്ലീഷിലെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എന്നൊരു സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാരതിയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല എളുപ്പമുള്ളതാട്ടോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റോറീസാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ പറയുന്നത് പോലെ എക്സാം വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അതും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് എഴുതണം സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി നോക്കാം ലെസൺ ലെവൻ സ്റ്റോറി വൺ എ ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് ബൈ അർണസ്റ്റ് ഹെമിങ് വെയ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുടെ ടൈറ്റിൽ എ ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് അപ്പം എ ഡേയ്സ് വെയ്റ്റിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ സമ്മറി എന്ന് സമ്മറിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ റൈറ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം നമ്മുടെ ഈ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എ ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് എന്ന ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏണസ്റ്റ് ഹെമിങ് വേ ആണ് സോ ഹി ഈസ് എ വെരി ഫേമസ് അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ഹി വാസ് ബോൺ ഇൻ ഇലിനോയ് അമേരിക്ക ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ അവിടെ ഐ എസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ എസ് സൈലൻ്റ് ആണ് He began to earn his own living at the age of 16, working in various capacities. He served in the army during the First World War. He was awarded Nobel Prize for Literature for his novel, The Old Man and the Sea. He died in 1961. Hemingway has a characteristic style marked by short and effective sentences. A Day's Wait is a story where a boy is ill. thinks he will die and prepares himself to die it is all because he has a wrong idea about thermometers appo nammade appo nammade ernest hemingway author vannittu or american novel famous aayittulla or american novelist aayirunnu adheham illinois illa america ile 1899 la aanu jenichathu 16th vayasil adheham sondam kaalile nikkan thodangi earn cheyan thodangi adhe pole army la serve cheyidittund adhe first world war la അപ്പം നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവൽ ലിറ്ററേച്ചറിന് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സി എന്നാണ് ആ ഒരു നോവലിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് മരിച്ചത് ആൻഡ് ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളതും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസിലാണ് സെൻറ്റൻസസ് എഴുതുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് എ ഡേയ്സ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു ഒരു കുട്ടി അതായത് ഒരു ആൺകുട്ടി സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ സുഖമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വിചാരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മരിക്കാനായി തയ്യാറെടുപ്പോട് കൂടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു തെറ്റായ ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഔട്ട്ലൈൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ആറ്റ്സ് വാസ് എ ബോയ് ഓഫ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് വൺ ഡേ വെൻ ഹി എൻറ്റർ ദ റൂം ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ his father observed that he looked ill but the cat said he was all right appo nammada boy inde name scats ennana 9 years old aanu oru dasam kutti kuttiyada father inde room ilotu poi appo ande adhehathine thoni avan vayyadirikkana annullathu nokki appo pakshe scats varnu enikku oru korappilla i'm all right ennum parnu however his father brought the doctor when the doctor came he took the cat's temperature with a thermometer angane father endu idu angane kandathu konde doctor vilichu doctor vilichu kaniyappo doctor vannu cat's inde temperature thermometer use cheyidittu temperature alannu thermometer was a new concept in that area and many had many ideas about it appo thermometer ennu parayunnathu pudhiya oru concept aayirunnu aa or area le oru vaadu perku pala ideas aayirunnu adine kurichittu the young boy was also having strange ideas about the thermometer adhe ore aa kuttikku undayirunnu oru strange adhayathu endo oru thettaya dharanayke aayirikkam chelappo so angane oru strange idea aayirunnu ee thermometer ne kurichittu aa kuttikku after assessing the temperature the doctor said that it was 102 appo ad temperature nokki kaniyappo 102 degree aanu temperature ennu parnu he left three different medicines he said it was a light epidemic of flu and there was so but there was no danger appo itra 102 degree pani undu ennu parnu pani undu ennu parnu oru moonu medicines um koduthu oru cheriya oru flu inde lakshanam aanu vera danger onnum illa annu parnu Scat's father looked after him very carefully. He gave him the medicine regularly and read 
allowed some interesting books after some time the father left scats alone hoping that he would sleep well with the help of the medicine so scats in a father oru baadu nalla reethiku thanne kutine care cheyidittundayirunnu valare shraddha purvam thanne കെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ട് എപ്പോഴും മെഡിസിൻസൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ബുക്സ് ബുക്സൊക്കെ ഉറക്കെ വായിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാദർ എന്ത് ചെയ്തു സ്കാറ്റ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് അതായത് ഉറങ്ങുക ഉറങ്ങുമല്ലോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പുറത്ത് പോയി ആ മെഡിസിൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഉറങ്ങുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തേക്ക് പോയി പോയി ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രൈറ്റ് കോൾഡ് ഡേ the ground was covered with snow all the bare trees and bushes appeared as if they were they are painted with ice appo adu oru nalla cold aayittulla oru divasa irunnu appo nammala nelam okka full snow undu moodi irunnu adhe pole trees and bushes il okke undayirunnu ice vechi paint cheyidirikkunu nanu ivada use cheyida oru freezer adhayathu athrakke manju moodi kedakkayirunnu the father started out with a gun and his dog angane nayaltinu povuvaanannu തോന്നുന്നു സോ ഗണ്ണും ആയിട്ട് ഫാദറിൻ്റെ ഡോഗും ഗണ്ണും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയി പുറത്തേക്ക് പോയി ബോത്ത് ദ ഡോഗ് ആൻഡ് ദ മാസ്റ്റർ വെൻറ്റ് ഓൺ ദ റോഡ് വെൻ ദ ട്രൈ ടു വോക്ക് ഓൺ ദ ഫ്രോസൺ റിവർ ഇറ്റ് സ്ലിപ്റ്റ് ആൻഡ് ബോത്ത് ഫെൽ ഡൗൺ രണ്ടു പേരും അതായത് ഡോഗും മാസ്റ്ററും റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി റോഡിൽ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ പോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു ഫ്രോസൺ റിവർ ഫ്രോസൺ റിവറിൽ കൂടെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഫ്രോസൺ റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലിപ്പ് ആവും അല്ലേ അങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി അവരെന്ത് ചെയ്തു രണ്ടു പേരും വീണു ഹൗ എവർ ഹി മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഹി ഷൂട്ട് ദ ബുഷസ് ആൻഡ് ഫ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ബേർഡ്സ് ദ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൂ അപ്പ് ഹി ട്രൈ ടു ഷൂട്ട് സം ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്നോ എനി ഹൗ ഹി കിൽ ടു ആൻഡ് കെയിം ഹോം വിത്ത് ദ ഹൺഡ്രഡ് ബേർഡ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ വീണതും പക്ഷെ അത് മാനേജ് ഒക്കെ ചെയ്തു എണീറ്റ് എണീറ്റു അങ്ങനെ ആ ബുഷസും ബുഷസ് നന്നായിട്ട് കുലുക്കി കുലുക്കിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബേർഡ്സൊക്കെ പേടിച്ചിട്ട് പറന്നു പോയി അങ്ങനെ ആ ബേഡ്സ് പറന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫാദർ നോക്കി പക്ഷേ അത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു സ്നോ ഉള്ളത് കാരണം അങ്ങനെ ആ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെടിവെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയത് കാരണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി സോ എനി ഹൗ ഹി കിൽ ടു എങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും അത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പക്ഷികളെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തി അങ്ങനെ അവർ രണ്ട് മീൻസ് ഫാദറും ഡോഗും എല്ലാം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ആ ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ബേർഡ്സും ആയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു After his return, the father asked Scats to swallow some scapsules. The boy asked if it would do any good to improve his health. So, we will be able to get the father to get the scapsules and get the scapsules. So, we will be able to get the scapsules and get the father to get the health to improve our health. The father was surprised at this question. the boy's next question surprised him more appo aa oru chodyathile father surprised aayna parayunnathu adhe pole adutha oru question boy choichappo idinum koodal surprised aayi for the boy asked at what time he would die appo kutti choikkana adutha question endayirunnu nichayna edu samayathana njan marikka ennana chodikkunnathu the father could not answer him immediately and was shocked to hear such strange words from his son's mouth pettana aa oru question kettappum father shocked aayi poi answer parayan pattatha reethile shocked aayi poi ingane oru strange aayittulla words sonninde means endha kettappulana aage shock aayidu but he guessed that something should have happened that the boy is frightened pakshe ഫാദർ ഗസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടിയുടെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ എന്തോ ഒന്ന് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓൺ ഫേർദർ ടോക്കിംഗ് ദ ഫാദർ ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദാറ്റ് ദ ബോയ് തോട്ട് ദാറ്റ് ഹി വുഡ് ബി ഹി വുഡ് ടൈ ബിക്കോസ് ഹെസ് ടെമ്പറേച്ചർ വാസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു പിന്നെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഫാദറിന് മനസ്സിലായത് ബോയ് എന്താണ് ആ കുട്ടി എന്താ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ആയതുകൊണ്ട് മരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫാദറിന് മനസ്സിലായി ദ ബോയ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഹേർഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഫ്രം ഹിസ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് നോ ബഡി വുഡ് ലീവ് വിത്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ ഡിഗ്രീസ് ഓക്കെ അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള റൂമേഴ്സ് ഒക്കെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിൽ നിന്ന് എന്താ എന്താണത് ടെല്ലിങ് ദാറ്റ് നോ ബഡി വുഡ് ലീവ് വിത്ത് ഫോ
ആസ് ഹി വാസ് ഹാവിങ് വൺ ഓർ ടു ഹി വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൈ അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി രണ്ടായ നൂറ്റി രണ്ടാണല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആ കുട്ടിയുടെ അതുകൊണ്ട് കൺഫേം ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ കുട്ടി മരിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഫാദർ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഹോൾ തിങ് ആൻഡ് ലവ് ദ ബോയ് ലവ് ലീ ടു ഡിസ്പൽ ഹിസ് ഫിയർ അങ്ങനെ ആ ഇത് മനസ്സിലായി മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാൻ ഫാദറിനെ മനസ്സിലായിട്ട് നല്ല ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു ഫാദർ എന്തിനായിരുന്നു ആ ഒരു ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു ഭയം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഉച്ചത്തിൽ ചിരിച്ചു ഹി ദൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു ഹിം ഹൗ ദ ഫാർ ആൻഡ് ഹി തെർമോമീറ്റർ ആൻഡ് ദ സെൻറ്റിഗ്രേഡ് തെർമോമീറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈക്ക് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മൈൽസ് അപ്പം പിന്നെ ഫാദറിന് ഫാദർ കുട്ടിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഫാർ ആൻഡ് ഹീ തെർമോമീറ്റർ എന്താണ് സെൻറ്റിഗ്രേഡ് തെർമോമീറ്റർ എന്താണ് അതായത് കിലോമീറ്റേഴ്സും മീറ്റേഴ്സും മൈൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫാദർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ദ ബോയ് റിയലൈസ്ഡ് ഹിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ഓൾ ഹിസ് ഫിയർ വാസ് ഡ്യൂ ടു ഹിസ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട്സ് ഓൺ തെർമോമീറ്റർ അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടിയുടെ തെറ്റെന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായത് ഫാ തെർമോമീറ്ററിന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഫാദർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ കുട്ടിക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തു ദിസ് സ്റ്റോറി ടെൽസ് എസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ക്ലാരിഫൈ എനിത്തിങ് ബിഫോർ കം ടു കൺക്ലൂഷൻ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു മോറൽ കിട്ടുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുൻപും അതിനൊരു ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് അതായത് തെറ്റായ കാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എന്തൊരു കാര്യവും നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നല്ലൊരു മോറലാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു